Coique, sou da Bonsai Jiu Jitsu, sou o atual campeão do KSW do Rebel. Hoje eu vou mostrar uma posição que eu uso no, tanto no Sem Kimono e também no MMA, uma posição que eu gosto muito, que eu fico seguro e eu tenho a variação de pra me poder dar porrada e a variação da finalização. Tá certo? Bora lá? Ó, começo eu vou sair no 100 kg então às vezes passei a guarda do meu parceiro e ganhei os 100 kg tá? A maioria do pessoal do jiu-jitsu tem mania só de abraçar a cabeça. Então é uma posição que eu não gosto muito de fazer, porque acaba me atrapalhando no MMA. Então, primeiro de tudo, eu vou vir e vou espalmar sempre a mão no ombro do meu parceiro e com o meu cotovelo eu começo a forçar no pescoço dele. Porque aqui eu consigo dar uma travada no meu parceiro e eu evito ele de me abraçar e me supinar ou de dar barrigada. O próximo passo é minha perna vir entrando sempre em cima do bíceps dele. Porque aqui eu consigo bloquear o meu parceiro, onde eu consigo trabalhar a cotovelada, onde eu consigo bater nele também, tá certo? E sempre que eu estiver nessa posição, ó, é sempre importante eu dar a pressão. Eu venho com o meu cotovelo para cima, eu consigo acertar ele, se no caso for posição de MMA, tá ok? Se for para mim atacar a posição do jiu-jitsu, então eu venho dando a pressão aqui, ó, puxando sempre ele para mim. E agora o importante é começar a abrir o meu cotovelo. Troco minha perna, bum, tá certo? Essa trocada é muito importante porque eu marco o braço dele. Mão na cabeça, eu já vou sair na posição do armlock. Agora eu vou mostrar a variação quando eu trabalho no MMA. É a mesma coisa, tá certo? Faca do braço, adiantei meu joelho, trabalho sempre meu cotovelo, trabalho porrada. A mesma coisa, puxei, bato de novo no cotovelo, troquei a perna. Agora eu posso vir. Atacar americano invertido aqui. Espero que vocês gostem. Espero que seja uma posição útil para vocês. É uma posição que eu gosto de usar bastante nos meus treinos. Tá certo? Obrigado a todos. Até mais. Os...